ഹായ് ഡിയേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാനൊരു കേക്ക് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് റെഡിയാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടു ടയർ കേക്കും ആയിട്ട് ഇത് ഒരു ഓർഡർ കേക്കാണ് മാത്രമല്ല ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതുമാണ് അപ്പോൾ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു എഡിറ്റിംഗ് ഞാൻ സ്ട്രിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു കൊടുത്തതാണ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കൽ നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ വനില സ്പഞ്ച് കേക്കാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അയച്ചെടുക്കണം ഒരു കപ്പ് മൈദയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ നിന്ന് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ മാറ്റണം എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കേക്ക് പല മെത്തേഡിലും ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പം ഞാനിത് കോൺഫ്ലോർ ചേർത്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായി അരിച്ചെടുക്കണം രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം സിവ് ചെയ്തെടുത്താൽ നല്ല തന്നെ ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഞാൻ കേക്ക് ടിന്ന് റെഡിയാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ സിക്സ് ഇഞ്ചിൻ്റെ ടിന്നും എയ്റ്റ് ഇഞ്ചിൻ്റെ ഒരു ടിന്നുമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നന്നായി ഓയിൽ തടവി അതിൻ്റെ മുകളിൽ ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോസ് പാൻ ആണെങ്കിൽ ഒരു വലിയ പാനും ഒരു ചെറിയ പാനും എടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ മൈദ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഓപ്ഷനിലാണ് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്താൽ മതി അരികൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ആവാണ്ടൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്യാണോ വേണ്ടത് അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നാല് മുട്ട ഇനി ഇതിലേക്ക് പൊട്ടിച്ചോയ്ക്കാം അപ്പോൾ മുട്ട പൊട്ടിച്ചോയിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വനില എസൻസും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യാം ആദ്യം ലോ സ്പീഡിലിട്ടിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ബബിൾസ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ടൈമിൽ നമുക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ മുക്കാൽ കപ്പ് പൊടിക്കാത്ത പഞ്ചസാരയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അത് കുറച്ച് കുറച്ചായി ചേർത്തിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മുട്ട നന്നായി ബീറ്റായി വൈറ്റ് കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് ഇതിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് ഓയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ബീറ്റർ ലോ സ്പീഡിൽ ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ബീറ്റർ മാറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ സീവ് ചെയ്ത് വെച്ച ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കുറച്ച് കുറച്ചായി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് മെല്ലെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മുഴുവനായി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതിനോട് കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനാഗിരി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ആ പതിയോട് കൂടി തന്നെ ബാറ്ററിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഞാൻ അധികം കേക്കിലും ചെയ്യാറുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് കേക്കായി കിട്ടും ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഇപ്പോൾ കേക്ക് ബാറ്റർ നമ്മുടെ ടിന്നിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മുക്കാൽ ഭാഗം എയ്റ്റ് ഇഞ്ചിൻ്റെ ടിന്നിലേക്കും കാൽ ഭാഗം സിക്സ് ഇഞ്ചിൻ്റെ ടിന്നിലേക്കുമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഹൈറ്റ് സെയിം ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബേക്ക് ചെയ്യേണ്ട പാത്രം ഇവിടെ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റെങ്കിലും നന്നായി പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യണം അതിലേക്ക് ടിന്നിറക്കി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും വേവിച്ചെടുക്കണം സിക്സ് ഇഞ്ചിൻ്റെ കേക്ക് ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഇത് റെഡി ആയി കിട്ടിയിന് ഓരോരുടെ തീ അനുസരിച്ചിട്ട് വ്യത്യാസം വരും ഇപ്പോൾ വലിയ കേക്കും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് എനിക്ക് മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് എടുത്തു ഈ കേക്ക് വാവാൻ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വെനില സ്പഞ്ച് കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയി ഇനി ചോക്ലേറ്റ് കേക്കാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് റെഡി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുക്കാൽ കപ്പ് മൈദയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് മുക്കാൽ കപ്പ് നിറയെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാൻ നല്ല ഡാർക്ക് കൊക്കോ പൗഡറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നാലും നല്ലൊരു കളർ കിട്ടും കേക്കിന് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോറും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത്
എന്നിട്ട് ഹൈ സ്പീഡിലിട്ട് നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓയിലും കാൽക്കപ്പ് ഓയിലും നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ കുറച്ച് കുറച്ചായി ഇട്ടുകൊടുത്ത് മെല്ലെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ബേക്കിംഗ് സോഡയും വിനാഗിരിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊക്കെ കൂടി മെല്ലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ബേക്ക് ചെയ്യേണ്ടിട്ട് ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരുന്നു നേരത്തെ വനില സ്പെഞ്ച് കേക്കിന് മൈദ വെച്ച് ചെയ്ത പോലെ ഇത് കൊക്കോ പൗഡർ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ബാറ്റർ ടിന്നിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം മുക്കാൽ ഭാഗം വലിയ ടിന്നിലും കാൽ ഭാഗം ചെറിയ ടിന്നിലും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് കേക്ക് ടിന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി അഞ്ച് മിനിറ്റ് നന്നായി പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത പാത്രത്തിലേക്ക് ഞാൻ ടിന്നിറക്കി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയ കേക്ക് ആവാൻ ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റും വലിയ കേക്ക് ആവാൻ മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് തന്നെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം നമ്മുടെ ചെറിയ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് കേക്കും ഇവിടെ റെഡിയായി കേക്ക് തലേ ദിവസം തന്നെ റെഡിയാക്കി വെക്കലാണ് നല്ലത് നല്ല പെർഫെക്റ്റായി കിട്ടും പിറ്റേന്ന് ഐസിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ ഈ കേക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മൂന്നര കപ്പോളം വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇവിടെ ബീറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെത്തോടൊക്കെ ഞാൻ മുൻ കേക്ക് വീഡിയോയിലൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി കാണിക്കാൻ നിന്നാൽ പിന്നെ വീഡിയോ ഒരുപാട് ലെങ്ത്തായി പോവും ഈ കേക്ക് ഐസിംഗ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം ഞാനിവിടെ കേക്ക് എല്ലാ കേക്കും ഈ രണ്ട് പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കേക്ക് ബോർഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ക്രീം ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മുടെ വനില സ്പെഞ്ച് കേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇത് എയ്റ്റ് ഇഞ്ചിൻ്റെ കേക്കാണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ക്രം കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് ആക്കി കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ക്രീം ആക്കി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ടുകൊടുക്കണം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഷുഗർ സിറപ്പ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ചോക്ലേറ്റ് കേക്കിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ചധികം തന്നെ ഷുഗർ സിറപ്പ് ആക്കി കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ക്രീം സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് അത് ലെവലാക്കിയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ടുകൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള രണ്ട് ലെയറും കൂടി ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നാലാമത്തെ ലെയറും കൂടി വെച്ച് കൊടുത്ത് സെറ്റാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ക്രീം ഒന്ന് ക്രം കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പം ഞാൻ ക്രം കോട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ക്രം കോട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് രണ്ട് മണിക്കൂർ സെറ്റാവാൻ വെക്കണം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ക്രീം സെറ്റാക്കി കൊടുക്കാം ഇത് ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് മാറ്റാം ഇനി ചെറിയ കേക്കും അതുപോലെ സെറ്റാക്കി കൊടുക്കാം ഒരു കേക്ക് ബോർഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് ക്രീം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ലെയർ വെച്ച് കൊടുക്കാം വനില കേക്കാണ് ആദ്യം ഞാൻ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ക്രീം ഷുഗർ സിറപ്പ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടിട്ട് കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാം ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ ഈ കേക്കും ഇതുപോലെ ക്രം കോട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതും ഫ്രിഡ്ജിൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ സെറ്റാവാൻ വെക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം രണ്ട് മണിക്കൂർ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കുറച്ച് സ്ക്വയർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇതിൻ്റെ സെൻട്രലായിട്ട് കുത്തി വെക്കണം അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് വലിയ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഹൈറ്റിൽ അത് കട്ട് ചെയ്യണം ഇതുപോലെ എല്ലാ സ്ക്വയറും ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ചെറിയ കേക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെക്കുമ്പോൾ താഴ്ന്ന് പോകാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ വൃത്തിയിൽ അവിടെ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ സ്ക്വയർ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്ക്വയറിന് പകരം നമുക്ക് പൈപ്പൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ബേക്കേഴ്സിന് അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാം ഇനി ചെറിയ കേക്ക് എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം സെൻറ്റർ സെൻറ്റർ നോക്കിയിട്ട് തന്നെ കറക്റ്റ് വെച്
ക്രീമ് അത് ഏകദേശം സെറ്റാക്കിയതിന് ശേഷം ഇതുപോലത്തെ ഒരു കാർഡ് എടുത്തിട്ട് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്ന് ഭംഗിയായിട്ട് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ക്രീമൊക്കെ ഞാനിവിടെ നന്നായി സെറ്റാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ മുകളിലത്തെ ലെയറിൽ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ നെയ്മ എഴുതി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നെയ്മ എഴുതി കൊടുക്കുന്നത് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അതിൽ റെഡ് കളർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടാണ് നെയ്മ എഴുതുന്നത് മോൾഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാം ഇനി ഈ കേക്കിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ ആ ഒരു ഗനാശ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് റെഡ് ഗനാശ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഒരു ഹെഡ് ഷേപ്പ് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഏത് ഡിസൈൻ വേണമെങ്കിലും വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി താഴത്തെ കേക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇതിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ ഇതുപോലെ ഇട്ടുകൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് തന്നെ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ടുകൊടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് നന്നായി സെറ്റാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഇത് കുറച്ച് ടൈം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഫ്ലവേഴ്സ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഇനി ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് ഫ്ലവേഴ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഓയിൽ പേപ്പറോ പിന്നെ ബട്ടർ പേപ്പറോ വെച്ച് ഇതുപോലെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേക്ക് കുത്തി വെക്കുന്ന ഭാഗത്തൊന്ന് കവർ ആവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഈ ഒരു ഫ്ലവറിന് പകരം നമുക്ക് ഫ്രഷ് ഫ്ലവറും വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇപ്പം എല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ് അതിൻ്റെ ലീഫിന് വേറെ റേറ്റും ഫ്ലവറിന് വേറെ റേറ്റും അങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാം ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കേക്കിലേക്ക് വെച്ചുകൊടുക്കാം മുകളിൽ ഒരു ഫ്ലവറും പിന്നെ കുറച്ച് ലീവ്സും വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഹാപ്പി ആനിവേഴ്സറി എന്ന് എഴുതിയതും വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സൈഡിൽ രണ്ട് ഫ്ലവറും പിന്നെ ലീവ്സും വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പം തന്നെ നല്ലൊരു ഭംഗിയായി കാണാൻ തന്നെ പിന്നെ ഇനി അധികം വെച്ച് കൊടുത്താൽ പിന്നെ ഓവറായി പോവും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ടൂ ടയർ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡിയായി വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങാൻ ഇത് നല്ല കോസ്റ്റ്ലി ആണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇതിൻ്റെ വെയിറ്റ് രണ്ട് എണ്ണൂറ് ആ ഒരു കെ ജി ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരനെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓക്കെ താങ്ക്സ